Hai conference, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah, conference di soal ini itu diketahui ada sebuah kubus, dia mempunyai luas alas 196 cm persegi. Nah, kita itu diminta menentukan volume dari kubusnya. Oke, conference, jadi sebelum menentukan volume kubus itu kan kita seharusnya tahu rusuk dari kubusnya. Nah, yang diketahui di soal ini itu conference adalah luas dari alas kubusnya. Jadi kovens pada kubus itu kan semua sisinya berbentuk persegi, maka alas kubusnya juga bentuknya persegi. Berarti kovens luas alas atau luas sisi pada kubus itu adalah luas persegi. Nah jadi kovens karena sisi persegi itu akan sama dengan rusuk kubus karena perseginya itu adalah bagian sisi dari kubusnya. Maka untuk menentukan rusuk dari kubusnya kita harus tahu dulu nih kovens sisi dari persegi atau alas kubusnya. Karena yang diketahui adalah luas, maka untuk menentukan sisi perseginya itu, kita akan gunakan rumus dari luas persegi nih, Kofrens. Rumusnya adalah L sama dengan S dikali S, atau sama dengan S pangkat 2 ya, Kofrens. L itu adalah luas, dan S itu adalah sisi dari perseginya. Karena luasnya itu adalah 196 cm persegi, Kofrens. Jadi, 196 sama dengan S pangkat 2. Nah, di sini untuk menentukan nilai S itu kedua ruas. Harus kita akarkan nih, Kofrens. Jadi, akar 196 sama dengan akar dari S pangkat 2. Nah, akar dari S pangkat 2 itu sama dengan S, jadi sekarang kita tinggal hitung atau cari akar dari 196 nih, Kofrens. Nah, cara menentukan akar itu, kita akan gunakan tabel pangkat 2 ya, Kofrens. Jadi, di sini pada tabel pangkat 2 ada hasil perkalian 0 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Yang mau kita cari akarnya itu adalah 196, karena 196 itu kan lebih dari 100 ya. Jadi, cara untuk menentukan akar dari bilangan yang lebih dari 100 itu konferensi pertama-tama dua angka paling belakang kita pisahkan dengan bagian depannya seperti ini nah di sini konferensi bagian depannya itu kan adalah satu ya jadi kita cari nih di tabel pangkat 2 yang hasil perkalian pangkat 2 nya itu adalah satu ternyata satu itu dari satu pangkat 2 jadi angka puluhan dari akar 196 itu konferensi adalah satu kemudian satu kali satu itu kan sama dengan satu ya. Kalau kita kurangkan satu kurang satu sama dengan nol, jadi kita turunkan 96 dari atas. Lalu konferensi satu dan satu yang tadi kita kalikan itu akan kita jumlahkan satu tambah satu sama dengan dua. Nah di sini ada perkalian yang titik-titiknya itu harus kita isi dengan angka yang sama dan hasil perkalian itu konferensi harus 96. Berarti sekarang kalau kita lihat pada 96 itu kan angka satuannya adalah 6 ya. Jadi kita cari ini konferensi di tabel pangkat 2 yang hasil perkalian pangkat 2-nya itu angka satuannya adalah 6. Ternyata ada 16 nih konferensi dari 4 pangkat 2 dan ada 36 dari 6 pangkat 2. Berarti konferensi kita itu harus memilih nih di antara memasukkan 4 atau 6 ke titik-titiknya. Nah kita coba dulu masukkan 4 ya konferensi, jadi perkaliannya adalah 24 dikali 4. Nah sekarang kita uji nih konferensi apakah... Hasil perkalian 24 x 4 itu sama dengan 96, jadi kita hitung dulu perkaliannya dengan cara bersusun. 24 dikali dengan 4, 4 x 4 sama dengan 16, 6 kita taruh bawah, 1 kita simpan di samping, kemudian 2 x 4 sama dengan 8, 8 tambah 1 sama dengan 9, ternyata hasil perkalian itu konferensi memang 96, jadi 96 x 96 sama dengan 0, kemudian angka satuan konferensi dari akar 196 itu adalah angka yang tadi kita isi ke titik-titiknya, jadi sama dengan 4, berarti akar dari 196 itu sama dengan 14 nih konferensi. Nah, jadi panjang sisi dari perseginya itu adalah 14 cm, karena tadi sisi persegi itu sama dengan rusuk kubus, jadi rusuk kubusnya, juga sama dengan 14 cm ya, Kofrens. Oke, sekarang kita bisa nih, Kofrens, menentukan volume dari kubusnya. Nah, volume kubus itu, Kofrens, rumusnya adalah V sama dengan R dikali R dikali R dengan V itu volume dan R adalah rusuknya. Karena rusuknya itu 14 cm, jadi volumenya akan sama dengan 14 dikali 14 dikali 14. Nah, 14 kali 14 itu, Kofrens, sama dengan 196. Kemudian, 196 kali 14 itu sama dengan 2744, berarti... Karena hasil perkaliannya adalah 2744, jadi volume dari kubusnya adalah 2744 cm kubik. Kalau kita lihat pada pilihan jawaban, jawaban yang benar adalah yang C, Kofrens. Oke, Kofrens, kita sudah selesai nih mengerjakan soal ini. Kofrens, tetap semangat belajar ya.